हम ओ बुद्ध है जय भीम so first of all i was given a beautiful lotus this morning when i came in to sabse pehle jab main yahan bhitar aaya to mujhe bahut hi sundar aisa kamal pushpa diya gaya because it's shakyavadri's first anniversary of her ordination to ye isliye diya gaya kyunki shakyavadri ji ka dhamachari ni banne ka pehla salgirah hai <laughs> and uh, I'd like to congratulate uh, Shudavadri on the beautiful shrine which is getting bigger and bigger. तो मैं शुद्धवजरी जी का अनुमोदन करना चाहूँगा ये पूजा स्थान बहुत अच्छा और समृद्ध और समृद्ध होता जा रहा है. There's the uh, refuge tree on the right there, on the left there rather. तो हमारे बाईं और शरोक्ष है. I should say this refuge tree is not accurate. तो मैंने ये कहना चाहिए कि ये शंरुक्ष जो है वो उतना सही नहीं है, सटीक नहीं है। I did ask that we didn't use this and um, uh, uh, the the uh, what's his name? Uh, Sadar Sadaraja himself who painted it realizes that it's not accurate. Hmm. Yeah. तो ये जो चित्र है मैंने सदाराजा को भी कहा था कि ये उतना बराबर नहीं है ठीक नहीं है और हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको भी लगा कि ये बराबर नहीं है इट्स ओके बट बट डोंट विजुलाइज दैट तो ये ठीक है लेकिन इसका संदर्शन मत करें गुरुज ऑफ द पास्ट आर नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेशन या तो खासकर जो भूतकाल के सोलह गुरु है जिस रूप में वो चाहिए उस रूप में या जिस प्रकार से वो चाहिए वैसे नहीं है बंटे इज क्वाइट केयरफुल अबाउट हिज वे ऑफ सीइंग दैन तो बंटे इसमें बहुत ही सतर्क थे जिस प्रकार से वो उन्हें देखा करते थे उसके बारे में अदरवाइज इट्स ओके उसके अलावा वो ठीक है सो वी हैव बीन स्लोली एक्सप्लोरिंग द मंडला तो हम धीरे धीरे मंडला जो है उसकी खोज कर रहे हैं तो आज मैं बहुत विस्तार से पूरी रूप से उसके अंदर जाने वाला हूँ mm-hmm. और अंतिम जो पांच अंग है उसके साथ में उसका समापन करना चाहूंगा हमने मेरू पर्वत को देखा है और जो लोहे का लोहे की दीवार है उसको भी हमने देखा और हमने चार महाद्वीप और उसके साथ उनके उपद्वीप भी देखे हैं और जो भी इच्छा पूर्ति करने वाली वस्तुएं हैं उनको भी हमने देखा है और और चक्रवर्ती राजा के जो आठ मौल्यवान बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसको भी हमने देखा है एंड वी डन द द द एट ऑफरिंग गॉडेसेस और आठ जो अर्पण की देवियां हैं उनको भी हमने देखा है सो वी स्टिल गॉट द सन एंड द मून अभी बचे हुए हैं सूरज और चंद्र वी हैव गॉट द बैनर ऑफ विक्ट्री और विजय पताका जो है वो भी वहां पर है विजय ध्वज एंड द अंब्रेला और विजय छत्र जो है वो भी वहाँ पर है और सभी देवों और मनुष्य के मनुष्य का जो खजाना है वो भी अभी बचा है सो लेट्स सी वॉट ऑल दीज सिग्निफाई तो देखते हैं कि ये सब का महत्व क्या है वॉट इज द सन सूरज क्या है सूर्य क्या है वॉट इज द मून तो चंद्रमा क्या है Well, you could say there's the sun and there's the moon. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सूरज है और यहाँ चंद्रमा है. But clearly, they they mean something more than just the physical uh, planets. हम्म. तो एक बहुत ही ग्रह कर कर करके जो उनका अस्तित्व है, उससे कहीं ज़्यादा उनका अर्थ है. 
uh, they mean something that of deep, deep significance. तो उनका अर्थ बहुत ही गहरा ऐसा होता है. So well, of course, the sun is the the light of the day. तो सूरज जो है वो दिन का प्रकाश है. The moon is the light of night. और चंद्रमा जो है वो रात का प्रकाश है. So what do they mean? What do they mean to uh, to us to all human beings to unka fir hamare liye ya pure manushya matra ke liye kya arth hai what do they mean in relation to each other aur ek dusre ke sath unke sambandh ka kya arth hai well those of you who do chikung know the uh, the idea the chinese idea of yin and yang to jo log chikung karte hain unko pata hai ki chin ki jo kalpana hai yin aur yang ki these two fundamental forces within the universe mm-hmm. Mm-hmm. to ye jo ye pure vishwa mein ye jo mulbhut aisi do shaktiyan hai if you like the, the masculine and the feminine to hum isko aisa bhi keh sakte ki ye ek jo urja hai wo purush tatva ke sath hai aur dusri urja jo hai wo stri tatva ke sath hai the light and the dark mm-hmm. ek andhyara hai aur dusra prakash hai you could say that the whole of conditioned reality consists in a blending of these two forces to hum aisa bhi keh sakte ki ye jo papuri sanskarit astitva hai ek prakar se is prakar ki do baaton ka mishran hai ek taraf andhyara hai aur dusri taraf prakash hai so you you have to think of the sun and the moon in a in a different way aur isliye humne suraj aur chandrama ko alag dhang se sochna chahiye you have to look at them as symbols for deep deep forces aur humne unko bahut gehre aisi urja ka pratik karke dekhna chahiye yes as i say these two forces that make up everything to ye aisi do urja hai jo har ek baat ko banati hai ghatati hai that 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 if you like the most fundamental duality hum aisa bhi keh sakte ki ye mulbhut aisa advait hai i was quite interested advait hai sorry advait hai quite interested recently looking at uh, the mythology of uh, uh, mexico before the spanish came to abhi hali mein main spanish log mexico mein aane se pehle wahan ka jo rahasya shastra ya gur shastra hai usko dekh raha tha and uh, they had an idea that there was a sort of basic god hmm. to unki ek ek prakar se aisi kalpana hai ki wahan par koi ek mulbhut aisa bhagwan hai and they called this god the god of duality hmm. और इस भगवान को वो कहते हैं कि ये द्वैत का भगवान है एंड दिस गॉड हैड सॉर्ट ऑफ टू एस्पेक्ट्स हां मानो इस भगवान को दो अंग है वन मेल वन फीमेल और एक अंग जो है वो पुरुष है और दूसरा स्त्री है बट दे वर कंप्लीटली यूनाइटेड लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक साथ है देन दैट गेव राइज टू ऑल ड्यूअलिटी और वो उसी के कारण फिर सारा जो द्वैत है वो उस वो निर्माण होता है सो एन आइडिया दैट यू विल फाइंड इन मेनी मेनी डिफरेंट रिलीजंस तो ये ऐसी कल्पना है जो अनेक धर्मों में आप पा पा सकते हो पाते हो दैट वंस यू स्टेप अवे फ्रॉम uh the, the ultimate hmm? jab aap jo antim hai usse jab bahar aate ho what in buddhism we refer to under the heading of non dual hmm. to jisko jisko baudh dharma mein hum advait karke jante hain you 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 get a, a duality hmm. Hmm. to jab aap advait se bahar aate ho to kya milta hai to aapko dvait milta hai and that's represented by the sun and the moon hmm. Hmm. aur ye jo dvaitata hai usko hi suraj aur chandrama ke madhyam se darshaya jata hai you see it at the top of stupas hmm. Hmm. hum dekhte hain ki stup का जो ऊपरी हिस्सा होता है यू सी ए हाफ मून क्रेसेंट तो वहां पर चंद्रकोर होती है एंड देन द सन और उसके ऊपर जो होता है सूरज होता है एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू सी अ ज्वेल और उसके ऊपर फिर रत्न रखा होता है सो यस दिस दिस इज इंडिकेटिंग फंडामेंटल फोर्सेस तो एक प्रकार से ये जो मूलभूत ऐसी ऊर्जा है उसको दर्शाते हैं सो व्हाट अबाउट द the umbrella the precious umbrella to jo bahumulya chhata hai uske bare mein kya chhatra hai uske bare mein kya what does an umbrella do to ye jo chhatra hai ya chhata hai kya karta hai an umbrella shelters you yeah to jo chhata hai wo aapka rakshan karta hai it shelters you from the sun wo aapka suraj se rakshan karta hai in uh, in the monsoon it shelters you from the rain aur barish mein aapko barish se wo bachata hai so the, 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 this 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 uh, um, umbrella this parasol uh, at the top of the 
of the whole universe symbolizes the protective power of the Dhamma. और ये जो विश्व है उसके ऊपर जो ये छत्र है वो एक छत्र एक प्रकार से इसका प्रतीक प्रतीक है कि पूरे विश्व को धम्म के माध्यम से रक्षित किया जाता है बचाया जाता है। The, the, the Buddha's enlightenment, the Dhamma itself. Protects all beings. Buddha का Buddha का Buddha तो या धम्म जो है पर सारे मनुष्य मात्र को रक्षा रक्षित करता है. So in in our ideal universe that we're creating as an offering. तो हमारे आदर्शवत ऐसे विश्व में जिसको हम हमारे आर्पण के लिए निर्माण करते हैं. There's this umbrella that shelters all beings from. Pain and suffering. तो वहाँ पर ये फिर छत्र है जो छत्र सारे मनुष्य मात्र को सुख दुख से और वेदनाओं से बचाता है। So when you when you put the umbrella on the on the mandala that you're making, जब आप आप जो मंडल बना रहे हो उसमें इस छत्र को रखते हो। So reflect on this. तो जब भी आप इसे रखते हो तो उसमें ऊपर चिंतन करें। So sort of connect with the protective. Power of the umbrella. और इस छत्र का जो भी बचावत्मक ऊर्जा है उसके या बचाने की ऊर्जा है उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए. Think of being in the monsoon with the rain pouring down. ऐसी कल्पना करें कि मानो आप बारिश में हो और जोर से बारिश गिर रही है. And you hold an umbrella above your head. You don't get wet. और फिर आप आपके छत्री जो है आपके सर के ऊपर धरते हो और आप फिर भीगते नहीं हो। Or think when it's very very hot, the sun is very strong. जब बहुत काय मंत्र ताला धूप होती है तब बहुत कड़ी धूप होती है। Then you hold the umbrella over your head and you 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 are kept cool. और फिर वहाँ पर आप छाती छत्र छाता जो है वो आपके हाथ में पकड़ते हो और आप धूप से बचते हो। And yes, the 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 dhamma is like that. तो धम्मा बिल्कुल इसी प्रकार से है। It protects you from the 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 dangers, the 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 pain of samsara. तो धम्मा आपको खतरे से और संसार का जो दुख है, वेदना है, उससे बचाता है। what about the banner of victory? फिर जो विजय ध्वज है या विजय पता का है उसके बारे में क्या? You you know what that looks like? तो विजय पता का किस प्रकार से होती है आपको पता है? Should have Vajri made one to put on top of the stupa that we built at Baja? तो शुद्ध वज्री ने स्वयं उसको बनाया था जो स्तूप हमने भाजा में निर्माण किया है उसके ऊपर रखने के लिए? So it's a a series of coloured cylinders. तो एक प्रकार से कई सारे रंगों के कपड़े का वो गोलाकार ऐसा बना होता है। That hang down one under the other। और ये जो श्रृंखला है एक दूसरे के नीचे उसको सिया जाता है। And it seems that this is an ancient Buddhist, I'm sorry, ancient Indian symbol। तो ऐसा माना जाता है कि ये पुरातन ऐसा भारतीय प्रतीक है। It's raised when Victory has been achieved. और ये तब फैलाया जाता था, जब विजय प्राप्त किया जाता था। You know, just like when when one country defeats another, they raise their own flag. Yeah. तो जैसे एक देश दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करता है, तो उनके उनका दो ध्वज होता है, वो लहराते हैं। So at the moment, the Russians are trying to put their flag in Ukraine, and Ukraine is trying to put their flag back where. It was before. और अभी रूसिया जो है वो अपना ध्वज जो है यूक्रेन में फैराना चाहता है और यूक्रेन फिर से जहाँ पर बैठ है अपना ध्वज जो है वहाँ पर फैराना चाहते हैं। I saw that when the the Ukrainians took back a big city, the first thing they did was fly their flag. तो मैंने देखा है कि जब फिर से यूक्रेन ने अपनी जो मुख्य शहर है उस उसका कब्जा कर लिया तो पहली बात उन्होंने कि अपना ध्वज वहाँ पर लगा दिया। So it's it's a common theme through human history. तो मनुष्य के इतिहास में ये एक सर्वसाधारण ऐसी थीम को क्या बोलेंगे? बात रही है मतलब थीम को क्या बोलेंगे? कल्पना रही है। Yeah, idea. Yeah. And yes, in in this case, what is the the victory over. तो फिर इस संदर्भ में विश हमार हमारा जो विजय है किस पर है? It's obvious, isn't it? ये बिल्कुल स्वाभाविक है। It's not the victory of one power over another. तो ये कोई ऐसा विजय नहीं है जो एक शक्ति का दूसरे शक्ति के ऊपर है। It's the 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 victory of the Dhamma over all 
evil forces. तो ये धम्म का विजय है वो सारी बुरा बुरी शक्तियाँ जो है या कुशल शक्तियाँ हैं उनके ऊपर. It's well like um, the Samrat Ashok decided that after Kalinga he would conquer through the Dhamma. और जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद निर्णय लिया कि वे अभी धम्म से ही लोगों को जीतेंगे। He would he would conquer and if you like raise the धम्म धम्म द्वाज। और उन्होंने सोचा कि धम्म के माध्यम से ही वो जीतेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है ऐसा सोचना तो धम्म का ध्वज वो लगाएंगे। The विजय द्वाज in that sense। तो उस अर्थ से फिर ये विजय � Again, when you see the banner of victory, connect with that meaning. और जब भी आप ये विजय पताका को ध्वज को देखते हो, तो इस अर्थ के साथ जुड़ने का प्रयास करें। You know that the 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 banner of victory has the the five colours of the five Buddhas. तो आपको पता है कि ये जो विजय ध्वज है, उसको पांच रंग होते हैं, जो पांच बुद्धों के हैं। They're in not in the usual order actually. वहाँ पर वो नित्य क्रम से नहीं आते हैं। Because they also symbolise the the five elements. क्योंकि वो पांच जो धातु है, उससे भी उसका संबंध है। But yes, clearly when you raise the 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 विजय ध्वज, in this sense, it's the victory of the Dhamma. तो जब इस अर्थ से आप विजय ध्वज देखते हो, तो वहाँ पर वो धम्म का विजय होता है। So yes, it's important to connect with this. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से हम अपना संबंध उससे रखें। When you put symbolically the the विजय ध्वज on the mandala, think of the power of the Dhamma to conquer all. और जब आप मंडल में इस विजय ध्वज को रखते हो, तो इस प्रकार से विचार कीजिए कि धम्म की शक्ति इतनी है कि सारी चीजों को वो परास्त करता है, विजय प्राप्त करता है उसके ऊपर। Then finally, there's the 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 treasure of all gods and men. और उसके पश्चात है कि मनुष्य और सारे देवों का खजाना। Well, you'd think by the time we got to this point, so much treasure has been laid up. तो यहाँ तक पहुँचने तक आप इस तरह से सोचते हो कि अभी तक बहुत सारा खजाना जो है वो पहले रखा गया है। You've got the treasure vase. You've got so many symbols of wealth. तो जैसे खजाने का कला कलश है और बाकी जो भी प्रतीक है खजाने के या संपत्ति के वो वहाँ पर है। But especially at this stage, it means just all. All good things, all wealth. तो अभी जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि सारी जो संपत्ति है या सारी अच्छी बातें जो हैं वहाँ पर रखी हैं। So when you're making your offering, you're offering all possible wealth. तो जब आप ये अर्पण कर रहे हो तो इस तरह से सोचते हो कि जो भी संभाव्य संपत्ति है संपन्नता है वो आप अर्पण कर रहे हो। Sometimes when you come to this stage, you you can even have a jewel. और कभी-कभी आप जब इस स्तर पर आते हो तो आपके हाथ में आप रत्न भी पकड़ता है रत्न भी ले सकते हो और at least a piece of coloured glass if you haven't got any jewels to put there अगर आपके पास रत्न नहीं है तो कम से कम रंगीत ऐसा कांच जो है वो आप हाथ में रख सकते हो I used to have a a crystal ball with facets cut into it तो एक प्रकार से उस पटिक मेरे हाथ में हुआ करता था मेरे पास। And I'd put that on top of the of the the mandala। और मैं उसके ऊपर हमारे मेरे मंडल के ऊपर उसको रखा करता था। You saw the one I was I had the other day when I was demonstrating there's a there's a a sort of jewel with the set। तो जब उस दिन मैं जब दिखा रहा था आपको तो आपने देखा होगा कि मेरे पास उस प्रकार का रत्न है जो वो पूरे सेट के साथ आता है। But it's quite good if you have have something just like a piece of beautiful glass that represents the jewel. तो सही में ये अच्छा होगा कि आपके पास इस प्रकार का कुछ हो शायद कांच का एक टुकड़ा हो जो रत्न का रत्न जैसा हो जो आप उसके ऊपर रख सके। So I hope that You've got some sense of the meaning of all these symbols. तो ये जो सारे प्रतीक हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इसके कुछ भाव आपको आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। And the 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 mandala, as you construct it, is taking on more and more significance. अभी जो मंडल आप निर्माण कर रहे हो, अभी वो अपना वो अधिक अधिक महत्व धारण कर रहा है। And that therefore more and more feeling is connecting with it. 
और उसी के कारण उसके साथ हमारी और अधिक भावनाएं जुड़ रही है uh, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा ये सुनना कि आप इसके साथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं Talk about your experience. ये ये कल्पना भी अच्छी होगी कि आप गुटों में इकट्ठा आए और आपके अनुभव के बारे में बातें करें बिकॉज इट्स इट्स वेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट दैट वेन यू डिस्कवर मोर फुली वॉट यू फील और जब इस प्रकार से आप चर्चा करते हो तो निश्चित रूप से आपको किस तरह से लगता है क्या भावना है जिसको आप और अधिक स्पष्ट करते हो oh, you see where you, you don't really understand. और ये भी देख सकते हो कि कहाँ पर आपको अस्पष्ट है यू मे सी नॉट क्लियर अबाउट ऐसा भी आप देख सकते हो कि ऐसी भी कुछ चीजें होगी जहाँ पर आप ज्यादा आप स्पष्ट नहीं हो सो आई डू सुजेस्ट दैट यू गेट टूगेदर इन ग्रुप फोर और फाइव नो मोर मैं ये सुझाना चाहता हूँ कि चार या पांच के गुटों में आप बटे उससे ज्यादा नहीं और मंडला अर्पण के इस अभ्यास में आपका अनुभव क्या रहा है कैसा है इसके बारे में आप मनोगत करें तो जितना अनुभव और जितने बुद्धिमत्ता आप उस अनुभव में लाएंगे उतनी ज्यादा गहराई में आप जाएंगे So I'm going to give you a little bit more detail. तो अभी मैं और कुछ ज़्यादा विस्तार से वर्णन करने वाला हूँ. Uh, first of all, I've drawn, to the best of my ability, uh, a cross section of the universe. तो ये मेरे अच्छे चित्र के माध्यम से मतलब जितना मुझे अच्छा निकालने आता है उस उसके माध्यम से मैंने ये चित्र निकाले हैं. Cross section क्या कहेंगे? ऐसा कटा हुआ बीच में से बीच में से कटा हुआ जो विश्व है उसको मैंने निकाला है. So you see that uh, you understand here um I can point from here you can see that uh, uh, there's the 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 golden base unfortunately it's in black to yahan par niche jo hai wo prushtha bhag hai jo sone ka hai yahan par wo kaale se dikhaya gaya hai and you can see the the seven uh, uh rows of golden mountains to yahan par sat jo shrinkla hai sonare sunere parvat ki वो भी आप देख रहे होंगे एंड देन यू कैन सी द ओशंस बिटवीन ईच ऑफ द माउंटेन्स और हर एक पर्वत के बीच में आप देख रहे होंगे कि समंदर है एंड देन ऑन द आउटसाइड यू कैन सी ऑन द आउटसाइड यू कैन सी द कॉन्टिनेंट्स और उसके बाहरी भाग में हाँ आप महाद्वीप देखते हैं Then you can see these four steps at the base of the uh, uh, um, of Mount Meru. Hmm. Or Meru Parvat ka jo prushtastal hai ya adhar hai, uske char charan ya sta char star ab toh par dekhte ho. And you see that Mount Meru extends beneath the golden base. Hmm. Hmm. Or ab ye bhi dekhte ho ki ma Mount ye pa, uh, Meru Parvat hai. वो सुनेरा सुनेरा जो तल है उसके नीचे नीचे तक गया है देन यू गॉट ऑन द लोएस्ट स्टेप यू गॉट द एट प्रेशियस थिंग्स और सबसे निचले स्तर पर जो है आठ मूल्यवान बहुमूल्य वस्तुएं हैं Sometimes they're placed uh, between the continents. Yeah. कभी-कभी उनको दो द्वीपों के बीच में भी रखा जाता है, दिखाया जाता है. Different versions of the practice have slightly different arrangements and even interpretations. तो अलग-अलग जो इसकी साधना है, उसमें इसका वर्णन अलग-अलग प्रकार से दिखाया गया है. Then you've got the uh, the offering uh, goddesses. और उसके पश्चात फिर अर्पण की देवियां हैं. Sun and moon. और सूरज और चंद्र छत्री एंड ध्वज तो छत्री और ध्वज आई होप यू कैन रेकग्नाइज देम फ्रॉम माय ड्राइंग तो मेरे चित्र से आपको पता चला होगा एंड देन यू हैव गॉट द ट्रेजर्स और उसके पश्चात फिर खजाना है सो दैट गिव्स यू सम आइडिया ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक तो ये किस तरह से दिखता होगा इसकी कुछ कल्पना आपको आई होगी दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली मच ग्रेटर यहाँ पर का जो अंतर है बहुत बड़ा होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेवेंथ रो ऑफ माउंटेन्स एंड द आयन वॉल इज इज प्रैप्स इज ग्रेट इज 
the distance up to them. तो जो सातवा पर्वतों की श्रृंखला है उसके बीच और लोहे के दीवार के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है शायद इतना फासला हो कि जो पहला पर्वत है वहाँ से लेकर अंतिम पर्वत तक जितना फासला है उतना फासला उनके दोनों के बीच में हो दिस इज अटर रेप्रेजेंटेड हेयर तो यहाँ पर वो और अच्छी ढंग से रखा गया है। so this is looking at the uh, uh, the, the mandala in plan। hmm. Hmm. तो प्ला, एक एक प्लान पर जिस प्रकार से मंडल दिख सकता है उस तरह से ये दिखाया गया है। so the center you've got Mount Meru। अस बीच में मेरु पर्वत है। I haven't shown the the steps because of course they're as it were underneath the uh, the, the the top of Mount Meru। hmm. तो ये मेरु पर्वत के मैंने जो स्तर है उसको नहीं दिखाया क्योंकि वो अंदर है मेरु पर्वत के ऊपर देन यू गॉट सेवन रोज ऑफ माउंटेन्स व्हिच सीम टू बी डिपिक्टेड एज स्क्वायर तो ऐसा मानो इस तरह से दिखाया गया है उनको ये जो सात पर्वतों की श्रृंखला है जो इस चौकन के माध्यम से दिखाई गई देन यू गॉट द आउटर ओशन उसके बाहर जो है वो फिर बाहरी समंदर है आई शुड जस्ट मेंशन व्हाट आई रिमेंबर दैट There's actually ocean under the uh, um, the, the golden base. तो जो सुनहरा तल है उसके नीचे भी समंदर है. But we won't go into that now. तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे. So then you've got the the four continents and their subcontinents. तो फिर इस यहाँ पर उसके पश्चात महाद्वीप और उनके उपद्वीप हैं. In the east, you've got what have you got? Videha and Deha and Vedeha. तो पूरब में विद विद मेन मेन जे विदे विदेह है और उसके बाद देह और विदेह है. Vedeha. So they they are um, um, semicircular in shape. तो एक प्रकार से आधे गोलाकार रूप में वो होते हैं. And uh, you remember that this this face of Mount Meru is Silver. Yeah. और इस तरफ जो मेरु पर्वत का रंग है वो चांदी का है सो दिस वर्ल्ड इज इज वाइट और ये जगत जो है वो सफेद रंग का है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रीड टू यू अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ टिबेटन सोर्स तो टिबेटन स्रोत से जो इसका वर्णन आया है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा The people who live there are tall and very beautiful with half moon shaped faces. तो यहां पर रहने वाले लोग बहुत ऊंचे होते हैं बहुत सुंदर होते हैं और चंद आधे चंद्र के आकार के उनके चेहरे होते हैं. Yeah, so the, the faces of the people are the same shape as the continent. तो वहां के रहने वाले लोगों का चेहरे का आकार जो है बिल्कुल उस, उसके महाद्वीप के आकार के जैसा ही आधे चंद्र जैसा होता है. They have subdued minds and limitless possessions aur jinhone apne man ko avashibhut kiya hota hai aise wo hote hain and limitless possessions aur kahi sari unki praptiyan hoti hai unke paas bahut sa amaryad aisi baatein hoti hai they always enjoy a high status it's interesting no to har samay wo jo uncha pad hai ya pratishtha hai uska anand lete hain they all enjoy high status wow that's something wo sabhi uche pratishtha ka anand lete hain it's quite interesting isn't it because status is such a significant factor in human society aur ye jo pratishtha hai ye bahut hi mahatvapurna manushya samaj ki baat hoti hai but they all have high status lekin yahan par sabhi ka jo darja hota hai ya pratishtha hoti hai unchi hoti hai they eat rice and vegetables ve anaj matlab bhat khate hai aur sabjiyan khate hai in other words they vegetarians yeah to dusre shabd mein wo shakahari hote hai they quiet peaceful people who never fight hmm to wo bahut hi shant aur jhagda jhagde na karne wale log hote hain but kintu they have no dhamma lekin unke paas dhamma nahi hota everything is too wonderful yeah sab kuch bahut acha hai rochak hai no competition no fighting yeah koi bhi wahan par sparda nahi hai jhagde nahi hai no want no lack yeah koi bhi avashyakta nahi hai kisi cheez ki kami bhi nahi hai so they don't no suffering aur isliye unko pata nahi hai ki dukh kya hai of course the deepest kind of suffering is there aur nishit roop se gehre swarup ka jo dukh hai wahan par hai but there's nothing to 
make them think about that lekin wahan par unke liye iske bare mein sochne ke liye aisi koi bhi baat nahi hai so they live uh, just very uh, uh, idle lives to ek prakar se bilkul nishkam aisa jeevan wo jeete hain it is very difficult for them to uh, make spiritual progress aur isliye unhe dharmik pragati karne ke liye bahut kathin hota hai i have no idea where these conceptions come from to ye jo sankalpana hai kahan se aayi hai mujhe pata nahi hai but presumably that, that what all they're intended to do is communicate to us that there are as it were possible worlds where there's no basis for the dhamma shayad ye kalpana isliye aayi hogi kyunki wo ye batane ka prayas kar rahe hai ki shayad aisa koi jagat ho jahan par dhamma ka koi bhi aadhar nahi ho sakta then in the southern world it's shaped it's trapezoid in shape to ye jo dakshin ki taraf ka jagat hai ye trapezoid trapez like a trapez you know in geometry uh, where where one side is short of the other like that is shaped like that hmm? never mind it's like that <laughs> because i am not the student of geometry so ek prakar se trikona bhuj aakar jaisa kuch ho sakta hai wo there must be some people who study geometry here geometry ka abhyas kya hai it probably use the word trapeze but anyway trapeze. never mind uh, that's the shape of the uh, of jambudvipa तो ये जम्बूदीप का आकार है एंड दैट्स द शेप ऑफ आवर फेसेस अपेरेंटली और जम्बूदीप का जो आकार है उसी प्रकार का हमारे चेहरे का भी आकार है आई सी मेनी फेसेस लाइक दैट हियर सो यहां पर मुझे वैसे चेहरे दिखाई नहीं देते देयर इज क्वाइट अ वैरायटी ऑफ फेसेस हियर तो यहां पर बहुत सारे अलग-अलग चेहरे हैं बट एनीवे परहैप्स इट 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 इंडिकेट्स दे आर नॉट टॉकिंग एब्सोल्युटली लिटरली तो ये बात हमको दिखाती है कि ये शब्दशाह बातें नहीं कर रहे हैं यहां पर एंड Uh, yes the the inhabitants face the same shape uh here mm-hmm. many people have high realizations to yahan par bahut sare logon ko unchi praaptiya hoti hai because the suffering kyunki yahan par dukh hai because it's it's a world in which everything is not perfect ye aisa jag hai jahan par sakai bahut sari baatein jo hai paripurna nahi hai so there's competition there's fighting there's want aur wahan par sparda hai wahan par sangharsh jhagda hai aur wahan par ek prakar se ichha ya kuch milane ki ichha hai the western world is red and circular aur pashchimi jagat jo hai wo golakar hai aur lal hai people have round faces a logon ke gol chehre hote hain and they live for 500 years aur 500 500 saal tak wo jeete hain and they have infinite enjoyments aur asim aisa aanand unka hota hai so no reason to practice the dhamma aur wahan par bhi koi bhi karan nahi hota hai dhamma ke aacharan ke liye it's a bit like a god realm in a sense yeah ek artha se wo devlok jaisi avastha hai the northern world is yellow and square और उत्तरी जग जो है वो पीला है और चौकोनी है With square faces, of course. और चौकोनी चेहरे हैं वहाँ पर दे हैव ब्यूटिफुल बॉडीज मेड ऑफ लाइट और उनका शरीर बहुत ही सुंदर है और प्रकाश से बना हुआ दे लिव फॉर थाउजेंड इयर्स और हजार साल तक वो जीते हैं There's no fighting food grows naturally. Hmm. Uh, वहां पर कोई झगड़ा नहीं है जो अनाज है वो अपने आप उगता है. As soon as you're born everything you need is given to you. Hmm. जैसे ही आपका जन्म होता है तो जो भी आपको लगता है वो आपको दिया जाता है. So because there's no trouble there there's very little motive to practice the dhamma. और कोई भी कठिनाई नहीं होने के कारण यहां पर फिर धम्म जीवन जीने के लिए बहुत ही कम ऐसी प्रेरणा होती है. the unaware of death और वे मृत्यु के प्रति अजागृत होते हैं. but seven days before they they die they hear a voice whispering to them you're going to die. और सात दिन मृत्यु के पहले सात दिन एक प्रकार से वो उनके कान में कोई आवाज सा सुनते हैं जहां पर उनको कहा जाता है कि आप मरने वाले हो इट्स टू लेट देन लेकिन ये बहुत देर हो चुकी होती है इवन दो यू कैन गेन एनलाइजमेंट इन अ सिंगल डे इट्स नॉट अ टोल इजी तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में भी आपको बुद्ध तो प्राप्त हो सकता है लेकिन ये बात इतनी सहज नहीं है सो व्हाट्स द पॉइंट तो यहां पर इसका अर्थ क्या है यू नो वी कांट टेक दिस जियोग्राफिकली या तो इसको हम भूगोल शास्त्र के जैसा नहीं ले सकते भौगोलिक नहीं ले सकते प्रेजेंबली व्हाट इज बीइंग बीइंग कम्युनिकेटेड टू अस इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड वी इनहैबिट 
तो एक प्रकार से जिस विश्व में या जिस जगत में हम रहते हैं उसकी विशेषता को ही ये दर्शाता है बिकॉज इन आवर वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पेन एंड प्लेजर क्योंकि हमारे जगत में एक प्रकार से दुख और आनंद का संतुलन है and uh, the suggestion is that uh, it's because of uh, of of the unsatisfactory nature of things that you begin to reflect on life aur kyunki cheezon ke bare mein jo asantushti ya samadhan hota hai use ke karan phir aap jeevan ke upar sochna shuru karte ho it may not be your own suffering of course shayad ye aapka swayam ka dukh nahi hoga you can be completely happy yourself शायद आप पूरी तरह से स्वयं आनंदी होंगे बट यू कैन बी अवेयर ऑफ द सफरिंग अराउंड यू लेकिन आपके इर्द-गिर्द जो दुख है उसके प्रति आप सजग होंगे एंड दैट मेक्स यू रियलाइज दैट दिस कंडीशनड एग्जिस्टेंस इज इनहेरेंटली अनसैटिस्फैक्टरी और उससे फिर आपको यह बात पता चलती होगी कि ये जो संस्कारित जगत है वो आपने आप में इज अनसैटिस्फैक्टरी वो असंतुष्ट है या असमाधानी ऐसा विश्व है दैट्स द वे इट इज वो इसी प्रकार से है देयर इज ऑलवेज सफरिंग हमेशा ही दुख वहां पर है इफ इफ देयर इज नॉट द इमीडिएट सफरिंग ड्यूरिंग लाइफ देयर इज द सफरिंग दैट कम्स एज यू डाई अगर तुरंत ही आपके जीवन में दुख नहीं है तो धीरे धीरे जैसे आप मृत्यु के करीब जाते हो वैसे दुख आता है लेकिन ये कितना सत्य है कभी कभी हम ये इसको बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं एक्सिस्टेंस hmm. hmm. लेकिन uh, जैसे मैं इसको देखता हूँ कि एक प्रकार से हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें कितना महत्वपूर्ण ऐसा अवसर है यही पर या इसी जगत में ट्रेडिशनली दे से वेल यू कुड हैव बीन बोर्न बीन बोर्न ऑन एनी अदर ऑफ दिस अदर कॉन्टिनेंट्स पारंपरिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि शायद आपका जन्म और दूसरे महाद्वीपों में भi हो सकता tha and then well you'd have no stimulus to practice lekin agar aisa hota to phir dhamma jeene ke liye aapke paas koi bhi uttejana ya prerna nahi hoti so uh, this uh, suggests that we should be very very careful of this life that we've got aur isliye ye baat humko ye darshati hai ki is jeevan ke bare mein humne sahi mein bahut satarkta bartni chahiye you remember the the, the four mind turnings uh, 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 aapko pata hai ki char man ke jo prashikshan hai wo uh, that we reflect on the preciousness of this human existence aur is manushya ke astitva ka kitna mulya hai mulyavan hai wo baat iske upar hum chintan karte hain so i would say don't worry too much about the the contents of these continents yeah to ye jo dweep hai unka unke sandarbh mein jo baat kahi gayi hai uske bare mein zyada chinta mat karo i can't say that when i do the mandala practice i make sure i've got each of them there and i reflect on what's going on there to jab main swayam mandala arpan ka abhyas karta hu to main zyada iske bare mein nahi sochta ki har ek kahan par hai aur kya ho raha hai the only thing i think to reflect on is that were we और ऑन जंबो द्वीप पर तो महत्वपूर्ण बात मैं जो चिंता विचार करता हूं वो ये है कि हम जो है वो जंबो द्वीप में हैं वी इनहैबिट अ ह्यूमन रियल इन व्हिच देयर इज अ बैलेंस ऑफ पेन एंड प्लेजर तो हम एक प्रकार से मनुष्य लोक में है जहां पर दुख और सुख का संतुलन है दैट स्टिमुलेट्स अस to practice the dhamma aur yahi baat phir hame uttejit karti hai dhamma ka aacharan karne ke liye i i think that the issue is a bit more complicated than it's presented generally to ye jo vishay hai ya ye jo mudda hai jis prakar se rakha jata hai usse kahi adhik jatil hai you could say what is it that leads us to uh reflect on our lives to aap aisa bhi soch sakte hai ki aisi kaun si baat hai jo hame hamare jeevan ke upar chintan karne ke liye baatein karegi but we have the capacity to think aur ye baat isliye hai kyunki hamare paas vichar karne ki ya chintan karne ki shamta hai why do we have the capacity to think lekin hamare paas vichar karne ki shamta kyu hai well you could say that if we were just animals we wouldn't be able to think we would just be reacting instinctively agar hum prani hote to hum vichar kar nahi sakte the hum keval antarsprutti se keval pratikriya diya karte the but kar sakte the because we can think we can think about the past and we can think about the future to hum vichar karne ki shamta ke karan hum hamare bhutkal ke bare mein vichar kar sakte hain aur bhavishya ke bare mein vichar kar sakte hain we can sit here and think about doing a practice that we've never done before 
तो हम यहाँ पर बैठकर ऐसे अभ्यास के बारे में विचार कर सकते हैं जो अभ्यास इसके पहले हमने कभी नहीं किया बिकॉज वी बिलीव इट विल हेल्प अस टू गेन समथिंग इन द फ्यूचर क्योंकि हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये ऐसी बात हमको भविष्य में मिला के दे सकता है इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। की फैक्टर इज दिलिटी टू रिफ्लेक्ट तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमारी जो क्षमता है चिंतन करने की वो सो इफेक्टिवली इन दीज अदर रेम नो रिफ्लेक्शन तो परिणाम कारक रूप से और जो द्वीप है या और जो लोक है वहां पर चिंतन की क्षमता नहीं है If really living a kind of animal existence, हम, huh? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राणियों प्राणियों जैसे अस्तित्व वो जी रहे हैं hmm. सब कुछ तब तक अच्छा चलता है जब तक आप मृत्यु नहीं होते हैं Well, we can think about ourselves being different in the future. और ये विचार करने का जो इंद्रिय है हमने विकसित किया है इसलिए हम स्वयं को भविष्य के बारे में सोच सकते हैं That's why it's so important we understand what we're doing. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समझना कि हम का क्या कर रहे हैं When we were in Ladakh, uh, Sadhna Ratna and I met with the president of the uh, the, the Ladakh Gompa Association. तो जब हम लद्दाख में थे तब साधना रत्न और मैं ऐसे अध्यक्ष को मिले जो लद्दाख के गोम्पा मतलब विहार के अध्यक्ष थे यंग मंक वेरी वेरी ब्राइट युवा भिक्षु थे वो बहुत ही तेजस्वी थे एंड ही आई आस्ट हिम व्हाट He was doing as president of the Gompa Association of the monasteries. Yeah. तो मैंने फिर उनको कहा कि एक विहार के अध्यक्ष होने के नाते वो क्या कर रहे हैं? He said he was working to make sure the monks and especially the young monks were educated. तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी युवा भिक्षु है खासकर वो शिक्षित हो इस बात के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ. Yes, Sadhna Ratna retires were there. They met too. Yeah. रुताईश भी वहाँ पर थे वो. Uh, and uh, so I said to him, I already knew the situation. हाँ तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता है यहाँ की स्थिति. He said they just know how to recite puja, don't they? Yeah. और उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको कि उन लोगों को केवल पूजा कैसी बोलनी है यही आता है ना. They don't know what it means. उनको ये भी पता नहीं कि उसका अर्थ क्या है तो इस तरह से वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको कोई कल्पना नहीं होती रिलीजन लाइक हमको पता है कि दूसरा भी एक धर्म इस प्रकार का है They can't connect with this. Hmm. Yeah. तो उन्होंने कहा कि जो युवा शिक्षित ऐसे लड़ाकी है वो लोग इसके साथ अपना संबंध देख नहीं पाते रख नहीं पाते so he asked for our help. Hmm. Hmm. और इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए पूछा तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे हम, हमारा स्वागत ही करेंगे कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं और उनके युवा भिक्षुओं को सिखाते हैं और भिक्षुनियों को भी सिखाते हैं तो बिकॉज इफ यू डोंट रिफ्लेक्ट ऑन वॉट यूर डूइंग इट इट्स जस्ट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन यू बट इट कैनॉट ट्रांसफॉर्म यू अगर जो भी आप कर रहे हो अगर उसके ऊपर आप विचार नहीं करते तो निश्चित रूप से जो भी आप कर रहे हो उसका सकारात्मक परिणाम आपके ऊपर होगा लेकिन वो आपको परिवर्तित नहीं करेगा सो दे नीड टू बी Educated so that they understand the meaning of what they're doing. और इसलिए वो जो है वो शिक्षित होना जरूरी है ताकि जो भी वो कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं उनको पता चले. I've given you already far more than most Tibetans will know. तो मैंने इतना कुछ आपको दिया है कि एक जो तिबेटन है ज़्यादा से ज़्यादा जो तिबेटन लोग हैं उनको भी जो पता नहीं है उतना मैंने आपको दिया है। They'll they'll know what it all looks like. उनको पता है कि ये किस तरह से दिख सकता है। They'll know what shape the faces are and how long they live. उनको ये भी पता है कि वहाँ हर एक जगह पे जो लोग हैं उनके चेहरे किस आकार के हैं और कितने लंबे समय तक वो जीते हैं। They won't have any basis for making a deeper connection. लेकिन उस बात के साथ गहराई से संबंध जोड़ने के लिए उनके पास कोई भी आधार नहीं है। Aren't you fortunate, brothers and sisters? आप बहुत भाग्यशाली हैं बहनों और भाइयों। Aren't we fortunate? We have a teacher. Who's taught us to think about the Dhamma? हमें ऐसे गुरु मिले हैं, शिक्षक मिले हैं कि जिन्होंने धम्म के बारे में विचार करना सिखाया है। 
so yes, it's important that we always try to understand as well as to feel. तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भाव जो है उस भाव के साथ साथ उसको समझना वो क्या है उसको समझना. So yes, uh, you can, uh, as far as I can see, the main significance is that in Jumbo Dvipa. There's reflection, there's self-awareness. तो ये महत्वपूर्ण ऐसा संबंध मुझे यहाँ पर लगता है, विशेषता यहाँ पर लगती है वो जंबुद्वीप में हम सोच सकते हैं, हम स्वयं के प्रति जागरूत होते हैं. So use that self-awareness. तो ये जो स्वयं जागरूति है, उसका इस्तेमाल करें. Use that reflective power. वो जो चिंतनात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें. Otherwise, your practice is just अंधश्रद्धा. नहीं तो आपका जो भी अभ्यास है वो केवल अंधश्रद्धा बनेगी। अंधश्रद्धा आकाशचुरी means blind faith। I thought it meant egg faith, but that's another sort of अंधा। That's a joke apparently। That's a joke। Yes, so blind blind faith, that's what it is। It's activity without reflection। तो ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसी कृतियाँ हैं जिसमें कोई चिंतन नहीं है। uh, and there's so much of that in religion. And we must make sure that's not so with our tree ratna. But yes, there is significance here. And it's mainly that in our world there's the power of reflection. The power of self-awareness. तो वो महत्व यही है कि हमारे इस जगत में चिंतन की शक्ति है, स्वजागरुति की शक्ति है. Okay, so finally, I've got a simplified cross section. तो इसका ही वो साधा ऐसा रूप है. And this is simply to illustrate the way in which the the schema covers. The three lokas. तो इसमें तीन लोक किस प्रकार से दिखते हैं या किस प्रकार से पाए जाते हैं उसको मैंने सीधे ढंग से रखा है। You probably can't see properly, but from from here downwards, this is all karma loka. तो वो लाल जो है अंतिम लाल रेशा से नीचे जो है वो काम लोक है। Then you've got rupa loka. और फिर उसके बीच में रूप लोक है। Then you've got arupa loka. और उसके ऊपर अरूप लोक है। uh, and uh, well, in fact, Arupa Loka goes way up. Arup Loka or bhi bhot uncha jata hai. And it's much, much wider. There are many more people in Arupa Loka, apparently. Or jitne Arup Loka mein log hote hai, usse kahi vishtut roop se Arup Loka mein log hote hai, bada hota hai wo. So clearly the animals and the humans live on the continents. To jo bhi prani ya manusha hai, wo us dvip mein rehte hai. And according to this mythological system, the Asuras live... Uh, around the base of Mount Meru, above the uh, golden uh, base. And in this mythology, the Sunera Tal is there, Asur people live there. And then the Praetors and then the, the Hell Beings. And then the Praetors and the Narak people. And then you get the, uh, the God Realms. Mm -hmm. <coughs> They're from roughly the middle of Mount Meru right up to just above. Mm -hmm. These are the, the God realms of the Kamaloka. Mm -hmm. Because uh, there are three different kinds of gods according to Buddhist mythology. So, both the Guru Shastra ke nusar ye jo teen alag alag prakar ke devlok hote hai. There's the gods who inhabit the realm of form, the sensuous world, sorry, the sensuous world. So, aise lok, devlok bhi dikha jate hai jo kaam lok ke ya indriya janya lok ke avastha mein rehte hai. You could perhaps say that it's a bit like extremely rich people. So, you can probably think that there are very rich people here, people who live in this world, but having a really just wonderful life. So, there are people living in this world, but having a really just wonderful life. So, in this place, there are people who live in this world, but having a really just wonderful life. But, in this place, traditionally, it said there are many more beings inhabiting this earth 
than we can see. पारंपरिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि कई सारे ऐसे सत्व हैं जो इस जगत में रहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते. There are kinds of consciousness that do not have a physical form. और ऐसी भी चेतनाएं हैं जिनको शारीरिक रूप नहीं है, शरीर नहीं है. They're all subject to karma. वे सभी जो है वो कर्मलोक से संबंधित है They're all subject to impermanence. वे सभी अनित्यता का विषय होते हैं यू नो दिस इज दिग पॉइंट विद बुद्धिज्म देर आर नो परमानेंट कॉन्शियस एंटिटीज तो आपको पता है कि बुद्ध धर्म के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पक्की और अंतिम ऐसा अस्तित्व नहीं होता है बट यस इट्स ट्रेडिशनली सेट दट दिस दिस This world, as it were, is full of conscious beings who do not have physical form. तो पारंपरिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि ये जो जग है ऐसे जागृत या सजीव व्यक्तियों से बना है जिनको कोई भी शारीरिक रूप नहीं है। You don't have to believe this. तो इसके ऊपर आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। It's up to you. Yeah. ये आप पर निर्भर है कि आप विश्वास रखें। But this is what the Buddha taught. Yeah. लेकिन यही बात बुद्ध ने कही है। And the Buddha seems to have been able to communicate with such beings. और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध इस प्रकार के व्यक्तियों से या प्राणियों से बात करते थे। Personally, I've no experience of that kind. और मुझे स्वयं इसका कोई अनुभव नहीं है। But I know people who have. Yeah. लेकिन मुझे ऐसे कुछ लोग भी पता है जिनको ये अनुभव है। And I have, under certain conditions, experienced other kinds of consciousness. Which actually have like trees have consciousness, yeah. एक अर्थ से ये भी अनुभव करते हम कि या दूसरे प्रकार के जो जानी या चेतना होती है उस प्रकार के बातें हमारे ये दिल हैं जैसे उरुक्ष में कुछ चेतनाएं होती हैं. In fact, you could say that there's consciousness in everything. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक बात में ही चेतना है. It's not like our consciousness. लेकिन वो हमारे जैसी चेतना नहीं है। But there's consciousness. In everything. लेकिन हर एक बात में चेतना है। So yes, according to Buddhist tradition, there's kinds of consciousness that do not have any physical form. और बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसे भी कई सारी चेतनाएं हैं जिनको किसी भी प्रकार का शारीरिक ऐसा रूप नहीं है। Not not one that we can see. वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनको हम देख सके। But they do have a sensuous Experience, yeah. लेकिन उनको जो इंद्रिय अनुभव है वो होता है। Then above them you have the 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 gods of the Rupa Loka. और उसके ऊपर जो है वो रूप लोक के देव हैं। And that that corresponds to the the states of the first first second and third ध्यान, fourth ध्यान। और ये जो चार रूप लोक के ध्यान हैं उससे ये संबंधित है उसके अनुभव जैसा है। When you become very very concentrated, you become, if you like, for a while, a god. जब आप सही में एकाग्र हो जाते हो ध्यान में तो अगर आपको लगता है तो इस तरह से सोच सकते हो कि आप एक प्रकार से देव बन जाते हो। And again, Buddhist tradition is that if you develop those states to a sufficient degree, when you die, you will inhabit them for some time. और बौद्ध परंपरा ऐसी करती है कि लंबे समय तक अगर आपने रूप लोक का अनुभव किया और उसके पश्चात अगर आप मृत्यु पाते हो मर जाते हो तो कुछ समय तक आप देवलोक की अवस्था में रहते हो। And then of course beyond that are the 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 gods of the Arupaloka। और उसके ऊपर जो है या उसके पीछे जो है अरुपलोक के देव हैं। So what are you to make of all that? तो फिर इसका अर्थ क्या है? कैसे अर्थ लगाएंगे इसका? Of course, we're not talking about the the Hindu gods traditionally conceived. तो जिस प्रकार से हिंदू देव 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 देवों को देखा जाता है, उस प्रकार से हम यहाँ पर देवों की बात नहीं कर रहे हैं। Because as far as I understand, those are considered as permanent and essential. और जहाँ तक मुझे मैं समझता हूँ ये ये हिंदू देवता जो है उनको नित्य माना जाता है और बहुत आवश्यक माना जाता है। But these all these beings any consciousness is going to be impermanent। और लेकिन यहाँ पर जो भी सत्व है या जो भी कोई चेतना है वो एक प्रकार से अनित्य है। So you could be in one life some sort of high god. शायद आप एक जीवन में ऊंचे प्रकार के देव होंगे। And then if your karma is 
is not particularly good you'll go down in the scale of things agar wah us samay aapka karma agar utna acha nahi raha to aap us scale mein niche aaoge you'll go round and round the wheel of life aur fir aap bhav chakra mein gol gol ghumte rahoge so you're not required to believe all this to zarurat na matlab aap se ye zaruri zaruri nahi hai ki aap iske upar vishwas rakhe but you shouldn't simply dismiss it lekin keval isko nakarna bhi nahi chahiye i think that uh, as sincere practitioners as disciples of the buddha we should be open to the being uh, uh, things in this world that we don't know about ek sachche aacharan karta ke roop mein aur buddha ke buddha ke shishya ke roop mein humne is baat par vishwas humne khula rehna chahiye the last bit there are things that you don't we don't know about to is baat ke liye khula rehna chahiye ki aisi kai sari baatein hogi jis jisko hame pata nahi hai jiske prati hum jagrut nahi hai so i remember somebody asking bante can you be an order member if you do not believe in rebirth to kisi ne bhante ji ko ye poochha ki agar koi dhamchari ya sangh sadasya hai jo punarjanma pe vishwas nahi rakhta to kya wo sangh sadasya reh sakta hai so bhante said well you are not required as an order member to believe in rebirth to bhante ji ne ye kaha ki aap se ye maang nahi ki jati ki ek sangh sadasya ke roop mein aap punarjanma par vishwas rakhe but if you Uh, explicitly denied rebirth well then that is incompatible with going for refuge to the buddha dharma and sangha lekin unne kaha ki bilkul nakaratmak roop se agar punarjanma ko aap nakarte ho to ek prakar se aap fir sharangaman jo hai sharangaman what was the last bit that's incompatible with going for refuge to wo apne shar aapke sharangaman se fir mel nahi khayega so in a way what what you required to do is be open to the buddha's teaching तो आपसे क्या मांग की जाती है तो आपने बुद्ध की शिक्षा के प्रति खुला होना चाहिए और इस तरह से वो खुला होना चाहिए कि शायद ऐसी कोई बातें हो सकती है जिसके जिसको आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं जब आप आपका मन ही बंद कर दोगे तो वो समस्या है। so I'd say it was the same with the the, the this idea of the being many different kinds of awareness। hmm. Hmm. तो ये जो अलग-अलग प्रकार की जो जागृतियाँ होती है, उसके प्रति भी मैं मुझे लगता है कि यही भाव होना चाहिए। you, you're not required to say yes, there is। hmm. yeah? आप से ये मांग नहीं की जाएगी कि ये yes, आप ऐसा बोलो कि हाँ ये वहाँ पर है। Well, you, you don't know. You haven't seen it for yourself. Hmm. Maybe. क्योंकि आपने उनको आप स्वयं ने उनको देखा नहीं है शायद देखा भी होगा बट इफ यू सेड नो दस नो सच थिंग योर 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 क्लोजिंग योर सेल्फ ऑफ टू वॉट द बुडर कंसिडर्स कॉन्शियसनेस टू बी लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो एक प्रकार से आप बुद्ध ने जिस प्रकार की चेतनाओं के या जागृति के बारे में कहा है उसके बारे में स्वयं को फिर आप बंद कर दोगे यू कैन से व्हाट इज नॉलेज आप ऐसा कह सकते हो कि ज्ञान क्या है इन अ वे द प्राइमरी नॉलेज इज नॉलेज दैट यू गेन थ्रू योर ओन डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो पहला जो प्राथमिक स्वरूप का ज्ञान जो होता है वो आपके प्रत्यक्ष अनुभव से आता है एंड इन द एंड दैट्स द ओनली रिलायबल वन और वो जो ऐसा होता है जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो बट देन दैट्स नॉलेज दैट यू गेन थ्रू दोस दैट यू ट्रस्ट लेकिन ऐसा ज्ञान होता है दूसरे प्रकार का जो जिन लोगों पर आपका भरोसा होता है वो उनसे आता है सो आई पर्सनली एक्सेप्ट दैट देयर आर दीस मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज़ द बुद्धा टॉट इट माय टीचर टॉट इट और मैं स्वयं इसको इसके ऊपर विश्वास रखता हूं कि अलग-अलग प्रकार की चेतनाएं हो सकती है क्योंकि वो बुद्धा ने वो बात कही है और मेरे गुरु ने वो बात कही है एंड आई अवेट फर्दर एक्सपीरियंस टू बैक दैट अप और मैं अभी उस अनुभव का अनुभव की राह देख रहा हूँ जो अनुभव मुझे इसके ऊपर का विश्वास जो है उसका इसके ऊपर के विश्वास का आधार बनेगा और चेतना चेतना का जो स्वभाव है उसके बारे में कुछ अनुभव मैंने लिया है जो इसका आधार बनता है सो ऑल ऑफ दिस स्कीम takes place in the context of multiple consciousnesses to ye sari jo kalpana hai wo is aadhar par hai ki kai sari aisi chetnaye hai ya jagrutiyan hai the 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 mount meru itself represents the the kamaloka dimension aur ye meru parvat jo hai uska kamlok ka aayam darshata hai but there are levels beyond that lekin usse upar bhi kai sare star hai and they all inhabited by 
beings. और वहाँ पर सारे सारे के सारे सत्व रहते हैं. Some of them are so subtle that it's almost unimaginable to us. तो वो कुछ तो इतने सूक्ष्म हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते. And some of them are, are, are much more coarse than our own. तो हम जैसे हैं उससे भी वो ज़्यादा ओबर खाबर हैं. So coarse बराबर है? Unsubtle, something like that. Yeah. Over covered, whatever, right? Coarse. Coarse. Yeah. Coarse. 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 Of awareness. तो जब आप मंडल अर्पण करते हो तब ये इस बात को जानने का प्रयास करे हो करो कि ये पूरा विश्व जो है इस प्रकार की जागृति से चेतना से भरा है। Whatever the the consciousness is, they're not enlightened. Yeah. किसी भी प्रकार की फिर वो जागृति हो चेतना हो अभी वो बुद्धत्व प्राप्त नहीं है। You can be at the top of the arupaloka, but still not. Enlightened. आप अरूप लोग के अगर ऊंचे इसमें भी हो गए तो भी वहाँ पर आप बुद्धत्व प्राप्त कर नहीं हैं। Enlightenment isn't just a progression up to the top of samsara. तो ये बुद्धत्व जो है वो इस प्रकार से आपकी प्रगति नहीं है कि वो आसंसार के ऊपर है इस तरह से आपकी प्रगति नहीं है। It's an insight into the nature of samsara. तो संसार के जो सत्यता है संसार की उस के दृष्टांत में वो समाया है। And anybody who practices can attain that insight। और कोई भी अगर इसका सराव करता है, अभ्यास करता है, तो किसी को भी बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। But the best place to make that effort is there। लेकिन वहाँ सबसे अच्छा अगर जगह कौनसी होगी अभ्यास करने की या इसका आचरण करने की, तो वो जगह वहाँ पर है। Just here। यहाँ पर है। and not just on Jambudvipa, but at the Vajrasana. केवल जंबुद्वीप में नहीं, तो वज्रासन के करीब। There could not be a better place. तो इससे बढ़िया, बेहतर जगह कहीं पर नहीं मिलेगी। And I hope this this at least presents the the whole picture of the of the mandala. तो आशा करता हूँ कि मंडला का ये पूरा चित्र भी हमारे सामने आया होगा। so uh, try to find some time to sit together in little groups. समय निकालिए छोटे-छोटे गुटों में इकट्ठा बैठने के लिए. And just discuss your experience. और आपके अनुभव की चर्चा कीजिए. And tomorrow I will uh, uh, give an opportunity for questions. तो कल मैं आपको सवाल पूछने का अवसर दूंगा. I know that we we've gone quite quickly over this material. हमने बहुत जल्दी ही ये सारा जो अभ्यास है उसको कर लिया है। So there may be questions you've got that I've already mentioned। हम्म जो भी कुछ मैंने अभी तक कहा है उसके बारे में आपके मन में शायद कुछ सवाल हो। That's okay। I I don't expect everything to go in at once। हम्म मैं ये नहीं अपेक्षा करता कि सारी बातें आपके मन में एक साथ से आएगी घुसेगी। So anything that's not clear to you, ask। अगर कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं है तो कृपया पूछें। If it's not clear to you, it's probably not clear to other people। जो बात आपको स्पष्ट है, शायद बाकी लोगों को भी वो बात स्पष्ट होगी। I hope it's clear to me, but we'll see। आशा करता हूँ कि मुझे कम से कम वो स्पष्ट होगी, देखते हैं क्या होगा। You can test me। आप मेरी परीक्षा कर ले सकते हैं। Just anything you think, why? What's that for? तो आप कोई भी बात के बारे में ऐसा सब पूछ सकते हो, सोच सकते हो कि ये किस लिए है। Subuti explained that, but his explanation didn't really satisfy me। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि Subuti ने तो इसका विश्लेषण किया है, लेकिन ये विश्लेषण मुझे समाधान नहीं देता है। So use that power of reflection that you have because you live in Jambudvipa। तो जो शक्ति या ऊर्जा आपके चिंतन के आपके पास है, क्योंकि आप Jambudvipa में रहते हो, तो � I think this is so important. Our movement should be distinguished by the reflectiveness of its members. तो हमारे हमारा जो आंदोलन है वो वो उसका थोड़ा सा अलग ऐसा क्या बोलेंगे उसको वो अलग होनी चाहिए खासकर उनके चिंतनात्मक या सोचने के जरिए से. Not just knowing the information. केवल हमने माहिती या जानकारी केवल रखकर नहीं. But understanding its true significance from a spiritual point of view. लेकिन उसका धार्मिक अर्थ से जो महत्व है उसको समझकर. नमो बुद्धाय, जय बी.